Leviticus 16, Leviticio 16. And the Lord spake unto Moses after the death of the two sons of Aaron, when they offered before the Lord and died. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. And the Lord said unto Moses, Speak unto Aaron thy brother, that he come not at all times into the holy place within the veil before the mercy seat, which is upon the ark, that he die not. For I will appear in the cloud upon the mercy seat. Y Jehová dijo a Moisés, Di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Propiciatorio. Thus shall Aaron come into the holy place with a young bullock for a sin offering and a ram for a burnt offering. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. He shall put on the holy linen coat, and he shall have the linen breeches upon his flesh, and shall be girded with a linen girdle, and with the linen mitre shall he be attired. These are holy garments. Therefore shall he wash his flesh in water, and so put them on. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. And he shall take of the congregation of the children of Israel two kids of the goats for a sin offering, and one ram for a burnt offering. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará dos machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. And Aaron shall offer his bullock of the sin offering, which is for himself, and make an atonement for himself and for his house. Y hará traer Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. And he shall take the two goats and present them before the Lord at the door of the tabernacle of the congregation. Después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. And Aaron shall cast lots upon the two goats, one lot for the Lord and the other lot for the scapegoat. Y echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. And Aaron shall bring the goat upon which the Lord's lot fell and offer him for a sin offering. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. <coughs> But the goat on which the lot fell to be the scapegoat shall be presented alive before the Lord to make an atonement with him and to let him go for a scapegoat into the wilderness. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él para enviarlo a Azazel al desierto. O Azazel. And Aaron shall bring the bullock of the sin offering, which is for himself, and shall make an atonement for himself and for his house, and shall kill the bullock of the sin offering, which is for himself. Y hará traer Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. And he shall take a censer full of burning coals of fire from off the altar before the Lord. 
and his hands full of sweet incense beaten small, and bring it within the veil. Después tomará un incensario lleno de brasas, de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. And he shall put the incense upon the fire before the Lord, that the cloud of the incense may cover the mercy seat that is upon the testimony that he die not. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. And he shall take of the blood of the bullock and sprinkle it with his finger upon the mercy seat eastward. And before the mercy seat shall he sprinkle of the blood with his finger seven times. Tomará luego de la sangre del becerro, y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo siete veces de aquella sangre. Then shall he kill the goat of the sin offering that is for the people, and bring his blood within the veil, and do with that blood as he did with the blood of the bullock, and sprinkle it upon the mercy seat, and before the mercy seat. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. And he shall make an atonement for the holy place, because of the uncleanness of the children of Israel, and because of their transgressions in all their sins. And so shall he do for the tabernacle of the congregation, that remaineth among them in the midst of their uncleanness. Así purificará, purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. And there shall be no man in the tabernacle of the congregation when he goeth in to make an atonement in the holy place, until he come out, and have made an atonement for himself and for his household and for all the congregation of Israel. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga, y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. And he shall go out unto the altar that is before the Lord, and make an atonement for it, and shall take of the blood of the bullock, and of the blood of the goat, and put it upon the horns of the altar round about. Y saldrá al altar que está delante de Jehová, y lo expiará y tomará de la sangre del becerro, y de la sangre del macho cabrío, cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. And he shall sprinkle of the blood upon it with his finger seven times, and cleanse it, and hallow it from the uncleanness of the children of Israel. Y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo siete veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. And when he hath made an end of reconciling the holy place, and the tabernacle of the congregation, and the altar, he shall bring the live goat. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión, y el altar hará traer el macho cabrío vivo. And Aaron shall lay both his hands upon the head of the live goat, and confess over him all the iniquities of the children of Israel, and all their transgressions in all their sins, putting them upon the head of the goat, 
and shall send him away by the hand of a fit man into the wilderness. Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. And the goat shall bear upon him all their iniquities unto a land not inhabited, and he shall let go the goat in the wilderness. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra in inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. And Aaron shall come into the tabernacle of the congregation, and shall put off the linen garments, which he put on when he went into the holy place, and shall leave them there. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión, y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario, y las pondrá allí. And he shall wash his flesh, flesh with water in the holy place, and put on his garments, and come forth, and offer his burnt offering, and the burnt offering of the people, and make an atonement for himself and for the people. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos saldrá, y hará su holocausto y el, y el holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí y por el pueblo. And the fat of the sin offering shall he burn upon the altar, y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. And he that let go the goat for the scapegoat shall wash his clothes and bathe his flesh in water and afterward come into the camp. El que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo, y después entrará en el campamento. And the bullock for the sin offering and the goat for the sin offering, whose blood was brought in to make atonement in the holy place, shall one carry forth without the camp, and they shall burn in the fire their skins and their flesh and their dung. Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío enmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estierco. estierco. And he that burneth them shall wash his clothes and bathe his flesh in water, and afterward he shall come into the camp. El que los quemaré lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después podrá entrar en el campamento. And this shall be a statute forever unto you, that in the seventh month, on the tenth day of the month, ye shall afflict your souls, and do no work at all, whether it be one of your own country, or a stranger that sojourneth among you. Y esto tendréis por estatuto perpetuo, en el mes séptimo a los diez días del mes afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Afligiréis. For on that day shall the priest make an atonement for you to cleanse you, that ye may be clean from all your sins before the Lord. Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. It shall be a Sabbath of rest unto you, and ye shall afflict your souls by a statute forever. Día de reposo, o día de reposo el para vosotros, y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. And the priest whom he shall anoint, and whom he shall consecrate to minister in the priest's office in his father's stead, shall make the atonement, and shall put on the linen clothes, even the holy garments. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote 
en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, sagradas, sagradas. And he shall make an atonement for the holy sanctuary, and he shall make an atonement for the tabernacle of the congregation, and for the altar, and he shall make an atonement for the priest, and for all the people of the congregation. Y hará la expiación por el santuario santo, y el tabernáculo de reunión, también hará expiación por el altar, por los sacerdotes, y por todo el pueblo de la congregación. And this shall be an everlasting statute unto you, to make an atonement for the children of Israel for all their sins once a year. And he did as the Lord commanded Moses. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez el año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Leviticus 16, Leviticio 16, Leviticus 17, Leviticio 17. And the Lord spake unto Moses, saying, Hablo Jehová a Moisés, diciendo, Speak unto Aaron, and unto his sons, and to all the children of Israel, and say unto them, This is the thing which the Lord hath commanded, saying, Habla a Aaron y a sus hijos, y a todos los hijos de Israel, y diles, Esto es lo que ha mandado Jehová. What man soever there be of the house of Israel that killeth an ox or lamb or goat in the camp, or that killeth it out of the camp, cualquier varón de la casa de Israel que degollare, degollare, buey, o cordero, o cabra, en el campamento, o fuera de él, and bringeth it not unto the door of the tabernacle of the congregation, to offer an offering unto the Lord before the tabernacle of the Lord. Blood shall be imputed unto that man. He that shed blood, and that man shall be cut off from among his people. Y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová. Será culpado de sangre el tal varón. Sangre de ramo. No. Sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo, to the end that the children of Israel may bring their sacrifices, which they offer in the open field, even that they may bring them unto the Lord, unto the door of the tabernacle of the congregation, unto the priest, and offer them for peace offerings unto the Lord. A fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campo, para que los traigan a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote, y sacrifiquen ellos sacrificios de paz a Jehová. And the priest shall sprinkle the blood upon the altar of the Lord at the door of the tabernacle of the congregation, and burn the fat for a sweet savor unto the Lord. Y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y quemará la grosura en olor grato a Jehová. And they shall no more offer their sacrifices unto devils, after whom they have gone a whoring. This shall be a statute forever unto them throughout their generations. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. And thou shalt say unto them, Whatsoever man there be of the house of Israel or of strangers which, which sojourn among you, that offereth a burnt offering or sacrifice, les dirás también, Cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros, que ofreciere holocausto o so sacrificio, and bringeth it not unto the door of the tabernacle of the congregation to offer it unto the Lord, even that man shall be cut off from among his people. 
y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. And whatsoever man there be of the house of Israel, or of the strangers that sojourn among you, that eateth any manner of blood, I will even set my face against that soul that eateth blood, and will cut him off from among his people. Si cualquier varón de la casa de Israel, o de los extranjeros que morran entre ellos, comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre, y la co cortaré de entre su pueblo. For the life of the flesh is in the blood, and I have given it to you upon the altar to make an atonement for your souls. For it is the blood that maketh an atonement for the soul. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Therefore I said unto the children of Israel, No soul of you shall eat blood, neither shall any stranger that sojourneth among you eat blood. Por tanto he dicho a los hijos de Israel, Ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. And whatsoever man there be of the children of Israel, or of the strangers that sojourn among you, which hunteth and catcheth any beast or fowl that may be eaten, he shall even pour out the blood thereof, and cover it with dust. Y cualquier varón de los hijos de Israel, o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. For it is the life of all flesh, the blood of it is for the life thereof. Therefore I said unto the children of Israel, Ye shall eat the blood of no manner of flesh, for the life of all flesh is the blood thereof, whosoever eateth it shall be cut off. Porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto he dicho a los hijos de Israel, no, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. And every soul that eateth that which died of itself, or that which was torn with beast, whether it be one of your own country or a stranger, He shall both wash his clothes, and bathe himself in water, and be unclean until the even. Then shall he be clean. Y cualquier persona así de los naturales como de los extranjeros, que comiere animal mortecino o despe despetazado, por fiera lavará sus vestidos y a sí misma se lavará con agua y será inmunda hasta la noche, entonces será limpia. But if he wash them not, nor bathe his flesh, then he shall bear his iniquity. Y si no los lavaré, ni lavaré su cuerpo, llevará su iniquidad. Leviticus 17. Leviticio 17. Leviticus 18. Leviticio 18. And the Lord spake unto Moses, saying, Habló Jehová a Moisés, diciendo, Speak unto the children of Israel, and say unto them, I am the Lord your God. Habla a los hijos de Israel y diles, Yo soy Jehová, vuestro Dios. After the doings of the land of Egypt, wherein ye dwell, shall ye not do. And after the doings of the land of Canaan, whither I bring you, shall ye not do. Neither shall ye walk in their ordinances. No haréis como hacen en la tierra, de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Ye shall do my judgments, and keep mine ordinances, to walk therein. I am the Lord your God. Mis ordenanzas. Mis ordenanzas. Pondréis por obra 
y mis estatutos guardaréis andando en ellos, y Jehová vuestro Dios. Ye shall therefore keep my statutes and my judgments, which if a man do, he shall live in them. I am the Lord. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivi vivirá en ellos. Yo, yo Jehová. None of you shall approach to any that is near of kin to him to uncover their nakedness. I am the Lord. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, Jehová. The nakedness of thy father or the nakedness of thy mother shall not thou shalt thou not uncover. She is thy mother. Thou shalt not uncover her nakedness. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es no descubrirás su desnudez. The nakedness of thy father's wife shalt thou not uncover. It is thy father's nakedness. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es, las, es la desnudez de tu padre. The nakedness of thy sister, the daughter of thy father, or daughter of thy mother, whether she be born at home or born abroad, even their nakedness thou shalt not uncover. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre, o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. The nakedness of thy son's daughter, or of thy daughter's daughter, even their nakedness shalt, thou shalt not uncover. For theirs is thine own nakedness. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es, las, porque es la desnudez tuya. The nakedness of thy father's wife's daughter, begotten of thy father, she is thy sister, thou shalt not uncover her nakedness. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, en gen, en gen o en gen drada de tu padre, tu hermana es, su desnudez no descubrirás. Verse 11, en gen o en gen drada. Thou shalt not uncover the nakedness of thy father's sister. She is thy father's near kinswoman. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás. Es parienta de tu padre. Thou shalt not uncover the nakedness of thy mother's sister, for she is thy mother's near kinswoman. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque parienta de tu madre es. Thou shalt not uncover the nakedness of thy father's brother. Thou shalt not approach to his wife. She is thine aunt. La desnudez del, herma, del, del hermano de tu padre no descubrirás, no llegarás a su mujer. Es mujer del hermano de tu padre. Thou shalt not uncover the nakedness of thy daughter-in-law. She is thy son's wife. Thou shalt not uncover her nakedness. La desnudez de tu nuera no descubrirás. Mujer es de tu hijo. No descubrirás su desnudez. Thou shalt not uncover the nakedness of thy brother's wife. It is thy brother's nakedness. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás. Es la desnudez de tu hermano. Thou shalt not uncover the nakedness of a woman and her daughter. Neither shalt thou take her son's daughter or her daughter's daughter to uncover her nakedness. For they are her near kinswoman, kinswomen. It is wickedness. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás, no tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija, para descubrir su desnudez son parientas es maldad. Neither shalt thou take a wife to her sister to vex her, to uncover her nakedness beside the other in her lifetime. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Also, thou shalt not approach unto a woman to uncover her nakedness as long as she is put apart for her uncleanness. 
y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Moreover, thou shalt not lie carnally with thy neighbor's wife to defile thyself with her. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. And thou shalt not let any of thy seed pass through the fire to Molech, neither shalt thou profane the name of thy God, I am the Lord. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch. No co contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Thou shalt not lie with mankind as with womankind. It is an abomination. <clears throat> neither, shall, neither shalt thou lie with any beast to defile thyself therewith. Neither shall any woman stand before a beast to lie down thereto. It is confusion. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento. Ayuntamiento, amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. Defile not ye yourselves in any of these things. For in all these the nations are defiled, which I cast out before you. En ninguna de estas cosas os amancillaréis. Pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. And the land is defiled, therefore I do visit the iniquity thereof upon it, and the land itself vomiteth out her inhabitants. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Ye shall therefore keep my statutes and my judgments, and shall not commit any of these abominations, neither any of your own nation, nor any stranger that sojourneth among you. Guardad, pues, vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. For all these abominations have the men of the land done, which were before you, and the land is defiled. Porque todas estas abom abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. That the land spew you not, spew not you out also. That the land spew not you out also when ye defile it, as it spewed out the nations that were before you. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. For whosoever shall commit any of these abominations, even the souls that commit them, shall be cut off from among their people. Porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Therefore shall ye keep mine ordinance, that ye commit not any one of these abominable customs which were committed before you, and that ye defile not yourselves therein. I am the Lord your God. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables, abom, abominables, abomini abominables, 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 que practicaron antes de vosotros, y no os can, contaminéis, contaminéis en ellas. Yo, Jehová, vuestro Dios. Leviticus 19. Leviticio 19. Oh, that was the end of Leviticus 18. Leviticio 18. Ahora, Leviticus 19. Leviticio 19. And the Lord spake unto Moses, saying, Habló Jehová a Moisés, diciendo, Speak unto all the congregation of the children of Israel, and say unto them, Ye shall be holy, for I, the Lord your God, am holy. Habla a toda 
la congregación de los hijos de Israel. Y dile, santo seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Ye shall fear every man his mother and his father, and keep my Sabbaths. I am the Lord your God. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis yo, Jehová, vuestro Dios. Turn ye not unto idols nor make unto yourselves molten gods. I am the Lord your God. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo, Jehová, vuestro Dios. And if ye offer a sacrifice of peace offerings unto the Lord, ye shall offer it at your own will. Y cuando ofreciereis Sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecedlo de tal manera que seáis, seáis aceptos. Aceptos. It shall be eaten the same day ye offer it, and on the morrow. And it ought remain until the third day, it shall be burnt in the fire. Será comido el día que lo ofrecieres. Y el día siguiente, y lo que quedaré para el ter tercer día, será quemado en el fuego. And if it be eaten at all on the third day, it is abominable, it shall not be accepted. Y si se comiere el día tercero, será abominación, no será acepto. Therefore, every one that eateth it shall bear his iniquity. Because he hath profaned the hallowed thing of the Lord, and that soul shall be cut off from among his people. Y el que lo comiere llevará su delito, por cuanto profanó lo santo de Jehová, y la tal persona será cortada de su pueblo. And when ye reap the harvest of your land, thou shalt not wholly reap the corners of thy field, neither shalt thou gather the gleanings of thy harvest. Cuando sigues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada. And thou shalt not glean thy vineyard, neither shalt thou gather every grape of thy vineyard. Thou shalt leave them for the poor and stranger. I am the Lord your God. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios, ye shall not steal, neither deal falsely, neither lie one to another. No hurtaréis, y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. And ye shall not swear by my name falsely, neither shalt thou profane the name of thy God, I am the Lord. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, Yo, Jehová. Thou shalt not defraud thy neighbor, neither rob him. The wages of him that is hired shalt thou not, shall not abide with thee all night until the morning. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Thou shalt not curse the deaf, nor put a stumbling block before the blind, but shall fear thy God, I am the Lord. No, maldece, no maldecerás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Ye shall do no unrighteousness in judgment. Thou shalt not respect the person of the poor, nor honor the person of the mighty. But in righteousness shalt thou judge thy neighbor. No harás injusticia en el juicio ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Thou shalt not go up. Thou shalt not go up and down as a talebearer among thy people. Neither shalt thou stand against the blood of thy neighbor. I am the Lord. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. 
Thou shalt not hate thy brother in thine heart. Thou shalt in any wise rebuke thy neighbor and not suffer sin upon him. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Thou shalt not avenge nor bear any grudge against the children of thy people, but thou shalt love thy neighbor as thyself. I am the Lord. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarrás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová, ye shall keep my statutes. Thou shalt not let thy cattle gender with a diverse kind. Thou shalt not sow thy field with mingled seed. Neither shall a garment mingled of linen and woolen come upon thee. Mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas, y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. And whosoever lieth carnally with a woman that is a bondmaid, betrothed to an husband, and not at all redeemed, nor freedom given her, she shall be scourged. They shall not be put to death, because she was not free. Si un hombre yaciere con una mujer que fuere sierva desposada con alguno y no estuviere rescatada, ni le hubiere sido dada liber libertad, ambos serán azotados, no morirán por cuanto ella no es libre. And he shall bring his trespass offering unto the Lord, unto the door of the tabernacle of the congregation, even a ram for a trespass offering. Y él traerá a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, un carnero en expiación por su culpa. And the priest shall make an atonement for him with the ram of the trespass offering before the Lord for his sin which he hath done, and the sin which he hath done shall be forgiven him. Y con el carnero de la expiación lo reconciliará el sacerdote delante de Jehová por su pecado que cometió, y se le perdona, perdonará su pecado que ha cometido. And when ye shall come into the land, and shall have planted all manner of trees for food, then ye shall count the fruit thereof as uncircumcised. Three years shall it be as uncircumcised unto you, it shall not be eaten of. Y cuando entres en la tierra y plantes toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. Tres años os será incircunciso. Su fruto no se comerá. But in the fourth year, all the fruit thereof shall be holy to praise the Lord with all. Y el cuarto año todo su fruto será consagrado en alabanzas a Jehová. And in the fifth year shall ye eat of the fruit thereof, that it may yield unto you the increase thereof. I am the Lord your God. Mas al quinto año comeréis el fruto de él para que os haga crecer su fruto. Yo Jehová vuestro Dios. Ye shall not eat anything with the blood, neither shall ye use enchantment, nor observe times. Ye shall, not, ye shall not round the corners of your heads, neither shalt thou mar the corners of thy beard. No haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba. Ye shall not make any cuttings in your flesh for the dead, nor print any marks upon you. I am the Lord. Y no haréis rascuños en vuestro cuerpo por muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Do not prostitute thy daughter to cause her to be a whore, lest the land fall to whoredom and the land become full of wickedness. No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar, para que no se prostituta, prostituya la tierra y se llene la maldad, de maldad. Ye shall keep my Sabbaths and reverence my sanctuary. I am the Lord. Mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia. Yo, Jehová, regard not them that have familiar spirits, neither seek after wizards to be defiled by them. I am the Lord your God. 
no os volváis a los encanta, encantadores ni a los adivi, adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Thou shalt rise up before the hoary head, and honor the face of the old man, and fear thy God, I am the Lord. Delante de las canas te levantarás, y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. And if a stranger sojourn with thee in your land, ye shall not vex him. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no lo oprimiréis. But the stranger that dwelleth with you shall be unto you as one born among you, and thou shalt love him as thyself. For ye were strangers in the land of Egypt. I am the Lord your God. Como, uh, como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que morré entre vosotros y lo amarrás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. Ye shall do no unrighteousness in judgment, in meat yard, in way, or in measure. No, no hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. Just balances, just weights, a just ephah, and a just hen shall ye have. I am the Lord your God, which brought you out of the land of Egypt. Balanzas justas, pesas justas, y medidas justas tendréis. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Therefore shall ye observe all my statutes and all my judgments, and do them, I am the Lord. Guardad, pues, todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, y, poned, y ponedlos por obra, yo, yo, Jehová. Leviticus 19. Leviticio 19. Leviticus 20. Leviticio Leviticio 20. And the Lord spake unto Moses, saying, Habló Jehová a Moisés, diciendo, Again thou shalt say to the children of Israel, Whosoever he be of the children of Israel, or of the strangers that sojourn in Israel, that giveth any of his seed unto Molech, he shall surely be put to death. The people of the land shall stone him with stones. Dirás asimismo a los hijos de Israel, Cualquier varón de los hijos de Israel, o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere alguno de sus hijos a Moloch, de seguro morirá, el pueblo de la tierra lo apedreará. Apedreará. And I will set my face against that man, and will cut him off from among his people because he hath given of his seed unto Molech to defile my sanctuary and to profane my holy name. Y yo pondré mi rostro contra el tal varón, y lo co cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Molech, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. And if the people of the land do any ways hide their eyes from the man, when he giveth of his seed unto Molech, and kill him not, si el pueblo de la tierra cerraré sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Molech, para no matarle. Then I will set my face against that man and against his family, and will cut him off, and all that go a whoring after him, to commit whoredom with Molech from among their people. Entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le contraré, contaré de entre su pueblo, con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose, prostituyéndose con molo. And the soul that turneth after such as have familiar spirits and after wizards to go a whoring after them, I will even set my face against that soul and will cut him off from among his people. Y la persona que atendiere a encantadores 
o adivinos para prostituirse tras de ellos. Yo pondré mi rostro contra la tal persona y la contaré, cortaré de entre su pueblo. Sanctify yourselves, therefore, and be holy, for I am the Lord your God. Santificaos, pues, y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. And ye shall keep my statutes and do them. I am the Lord, which sanctify you. Y guardad mis estatutos y, ponen, y ponedlos por obra. Yo, Jehová, que os santificó. For everyone that curseth his father or his mother shall be surely put to death. He hath cursed his father or his mother. His blood shall be upon him. Todo hombre que mal, mal dijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. And the man that committeth adultery with another man's wife, even he that committeth adultery with his neighbor's wife, the adulterer and the adulteress shall surely be put to death. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adultero y la adultera indefectiblemente serán muertos. Indefectiblemente, 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 indefectiblemente. Serán muertos. And the man that lieth with his father's wife hath uncovered his father's nakedness. Both of them shall surely be put to death. Their blood shall be upon them. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos. Su sangre será sobre ellos. And if a man lie with his daughter-in-law, both of them shall surely be put to death. They have wrought confusion. Their blood shall be upon them. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir cometieron grave perversión. Su sangre será sobre ellos. If a man also lie with mankind as he lieth with a woman, both of them have committed an abomination. They shall surely be put to death. Their blood shall be upon them. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron ambos, han de ser muertos sobre ellos, será su sangre. And if a man take a wife and her mother, it is wickedness. They shall be burnt with fire, both he and they, that there be no wickedness among you. El que tomare mujer y a la madre de ella, Comete vileza, quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros. And if a man lie with a beast, he shall surely be put to death, and ye shall slay the beast. Cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto, y mataréis a la bestia. And if a woman approach unto any beast and lie down thereto, thou shalt kill the woman and the beast. They shall surely be put to death. Their blood shall be upon them. Y si una mujer se llegare a, a, a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás. Morirán in, indefectiblemente. Su sangre será sobre ellos. And if a man shall take his sister, his father's daughter, or his mother's daughter, and see her nakedness, and she see his nakedness, it is a wicked thing, and they shall be cut off in the sight of their people. He hath uncovered his sister's nakedness, he shall bear his iniquity. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre, o hija de su madre, y viere su desnudez, y ella viere la suya, es cosa execrable. Por tanto, serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana. Su pecado llevará. And if a man shall lie with a woman having her sickness, and shall uncover her nakedness, he hath discovered her fountain, and she hath uncovered the fountain of her blood. And both of them shall be cut off from among their people. Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa, 
y descubriere su desnudez, su fuente descubrió y ella descubrió la fuente de su sangre, ambos serán cortados de entre su pueblo. And thou shalt not uncover the nakedness of thy mother's sister, nor of thy father's sister. For he uncovereth his near kin, they shall bear their iniquity. La desnudez de la hermana de tu madre, o de la hermana de tu padre, no descubrirás, porque al descubrir la desnudez de su parienta, su iniquidad llevarán. And if a man shall lie with his uncle's wife, he hath uncovered his uncle's nakedness. They shall bear their sin. <clears throat> they shall die childless. Cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió su pecado llevarán, morirán sin hijos. And if a man shall take his brother's wife, it is an unclean thing. He hath uncovered his brother's nakedness. They shall be childless. Y el que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia. La desnudez de su hermano descubrió. Sin hijos serán. Ye shall therefore keep all my statutes and all my judgments and do them, that the land whither I bring you to dwell therein spew you not out. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra. No sea que os vomite, vomite o vomite, la tierra en, cual, en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. And ye shall not walk in the manners of the nation which I cast out before you. For they committed all these things, and therefore I abhorred them. Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros. Porque ellos hicieron todas, las, todas estas cosas. Y los tuve en abominación. But I have said unto you, ye shall inherit their land, and I will give it unto you to possess it, a land that floweth with milk and honey. I am the Lord your God, which have separated you from other people. Pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis, poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis. Por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Ye shall therefore put difference between clean beast and unclean, and between unclean fowls and clean, and ye shall not make your souls abominable by beast or by fowl, or by any manner of living thing that creepeth on the ground, which I have separated from you as unclean. Por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo y entre ave inmunda y limpia, y no contaminéis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundos. And ye shall be holy unto me, for I the Lord am holy, and have severed you from other people that ye should be mine. Habéis, pues, de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos, para que seáis míos. A man also or woman that hath a familiar spirit, or that is a wizard, shall surely be put to death. They shall stone them with stones, their blood shall be upon them. Y el hombre o la mujer que evocaré es, espíritus de muertos, o se entregaré a la ad, adivini, adivinación, ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Leviticus 20, Leviticio 20.